Men til slutt så ble det sånn at det var en prosess likevel, så slettet jeg geiser, for jeg fikk så dårlig smittgrad. Og så ble jeg med igjen kanskje to dager etterpå, og så slettet jeg det igjen, og så ble jeg med tre veger etterpå, og sånt gikk det. Mens jeg bodde på en kristen bibelskole faktisk, som heter Fjelltun i Stavanger. Men de har også sånne studentboliger, som der jeg bodde, jeg gikk ikke på bibelskolen. Men da ble det sånn at den ble tøffere og tøffere, og da husker jeg også at det ble en prosess for meg der. Jeg ble også utfordret til å lese litteratur som ikke nødvendigvis var NLM, godkjent stemplet. Norsk Luthers Kommisjon som var altså NLM. Det jeg også tårte å lese litt hva Rosemarie Køen, tidligere biskop, hva hun skrev og hva andre sånne, andre kristne skrev om dette. Og da gjorde at jeg begynte å reflektere litt mer. Og etter stolen så var det sånn at jeg tenkte at jeg hadde tenkt å gjekke til helvete uansett. Og det gjorde jeg tenkte kanskje fremdeles nå også, men jeg begynte mer og mer å undre meg over at ikke Gud på en måte var... At jeg ikke opplevde, jeg opplevde ikke lenger at Gud kunne være sånn. Jeg husker at det kom sånn for meg som et bilde. Jeg vet ikke om det er et bilde jeg har skapt meg selv, eller om jeg har lest en plass, men det står veldig levende for meg. At jeg så for meg verden, jordkloden, fra et fugleperspektiv, eller la seg fra et himmelperspektiv, fra Guds perspektiv der oppe. Og så ser Gud ned på jorda, og så ser han voldtekt, og så ser han drap. Og så ser han hungersnød. Så ser han flyktninger som ingen vil bry seg om. Og så ser han all denne elendigheten. Og så ser han meg som holder hånd med en gutt på siden av. Som gir og får kjærlighet. Og så var det dette som skulle være det store problemet. Dette var det som skulle løftes frem på talerstolen i misjonsanvendene som det feilet. Når det er så mye ondskap i verden, da begynte fornuften min å jobbe. Og jeg opplevde det av min far og mye betesmiljø, at det fornuft er livsfarlig. Du må ikke bruke sunn fornuft, du må lese Guds ord. Men da gikk fornuften seierene ut hos meg. Og etter det så har jeg ikke egentlig klart å tro at Gud for å dømme de to kjærlige hendene. Jeg tror han har nok å stri med av annet.